esas raíces ya estaban en el pantano, como dicen. Cuando la independencia nosotros nos quedamos sin líderes. Los españoles, Murillo Toro, en todos los pueblos eh, se cumplió una orden de ejecución, de destierro y aniquiló toda representación civil. Se habla de toda la injusticia, la demencia, la violencia, la expoliación, el destierro. Es cuando los militares iniciaron la guerra, vino la expropiación de los bienes de los españoles y todo el país, el país económico pasó a manos de los militares. Sí. Entonces ahí se creó una casta y ahí se creó una costumbre de que la manera, de enri la manera más fácil de enriquecerse es por medio de la violencia. Las mismas fuerzas armadas apoyadas por todas las fuerzas vivas del país, por la iglesia, por la mayor parte del gobierno, y el conflicto se va agudizando. Ya entró otra fuerza que fue el paramilitarismo. ¿Qué pasa? Que con el conflicto armado, que, que la gente dice que no, pero realmente es un conflicto armado en Colombia, se desarrollaron bandas criminales, las BACRIM. Muchos de los desmovilizados y desplazados de buena aventura del puerto invadieron acá. Como llegan a una ciudad desubicada, sin donde y nadie le da oportunidad, bueno, ellos traen su propia ley, su propia convivencia, son ellos, nadie entra. Conozco el monstruo porque he vivido en sus entrañas. Es decir, nosotros somos tres generaciones afectadas por el mismo conflicto. Mi bisabuelo, con la guerra de los mil días. Luego mi padre con la violencia del 48. Y yo en el 80, tuve que salir allá el 6 de enero del 81. Hay cuatro millones de desplazados, noventa y pico provienen del campo. Pasto, vienen desplazados de otros, de otros municipios, de otras culturas. De otras culturas. Sin embargo, eh, pues el territorio es de todos, ya es para todos y, y en lugar de, de rechazar a ese tipo de personas, tenemos que buscar opciones para, para solucionarlos. Por lo menos aquí hay mucha gente que viene desplazada por la violencia familias que vienen del campo y se vienen para la ciudad a pedir porque no tienen donde vivir, no tienen donde comer por la violencia de la guerrilla. Entonces ellos les destrozan la casa, les vuelven nada o le matan personas, familiares, les asesinan eh, hermanos, tíos, papás, bueno, familia. Entonces eso es preocupante también. Ella llegó a mandar escuelas, a las juntas comunales, todo. O sea, todo hacia allá la guerrilla. O sea, uno no podía hacer nada sin ellos. Oh, solamente nos dijeron que, que nos respetaban la vida para que nos fuéramos. Porque después ellos no tuvieron con nosotros compasión. compasión. Nos sacaron como pudieron y además mi mamá estaba enferma, tenía cáncer. Nos quitaron todo, todo, a las 5 de la tarde. Entonces cuando llegaron todos armadísimos, nos dijeron en 5 minutos en sus casas. 5 minutos. Cinco. Y el que no llegó en 5 minutos no fueron matando. Y hubo bastante gente que murió. Y fue, o sea, hay gente que no, no supo qué, qué fue lo que pasó y, y murió inocente. A un señor, yo recuerdo tanto que al frente de mi casa donde nosotros vivíamos, eh, le dieron 5 tiros en la cabeza. Quedó el carro así, todo pitando y todo lleno de cerebro en, en el parabrisas. Cuatro veces he estado detenido para matarme en eh, eh, grupos paramilitares. He estado todo un día esperando la muerte. Caí en un campamento del Ejército de Liberación Popular al sur de Córdoba y mataron al ganadero que me había llevado. Pero afortunadamente en el maletín había, uh, 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 había tres libros de lo que he escrito. Y como a mediodía trajeron el maletín y uno de los, y uno de, los de, de los muchachos eh, que estaba haciendo la guardia allá le dijo al comandante que el comandante de la cédula de. Esos libros tienen el mismo nombre del viejo. Ya me pregunto, ¿esos libros son suyos? Usted lo escribió y le dije, sí. Eso me salvó. Se ha luchado mucho y se han perdido muchas vidas preciosas, pero todavía no, 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 no tenemos las condiciones para, para, para poder hablar así en esta forma como lo estoy haciendo. El genocidio comenzó por el despojo de la palabra. 
¿eh? cuando uno comienza a recuperar la palabra está recuperando algo de lo más profundo la dignidad entonces me parece importante para recuperar darle un poco de oxígeno democrático a nuestras sociedades pasarlo por democratizar la palabra si se democratiza la palabra es un prim primer paso para democratizar la sociedad porque ¿quién aparece en, en los diarios como protagonistas de la historia? en la gran televisión los llamados pro hombre pero el pueblo aparece como asesino o como hecho ahí, como el miserable, pero nunca como el personaje que tiene voz. La hegemonía de los diarios después de la radio y después de la televisión. Entonces se formó una dictadura como la que hay casi en todo el mundo. Eh, todos los medios de información, eh, propiedad de, de, de empresarios, periódicos al servicio de grupos, de grupos políticos exclusivamente. 70, 80 años de información sesgada, de información encaminada a crear una opinión. Entonces la gente no tiene criterio, piensa y actúa políticamente de acuerdo como le han dicho los medios y ofende la dignidad humana, como que evitar que se dignifique la persona, que le llegue un buen periódico, un periódico que con buenas informaciones políticas, con, con informaciones sociales, con informaciones económicas, pero pero edificante, serio. Allá se leen 30 libros anualmente más 50 revistas científicas. Y aquí no se alcanza un solo libro. Entonces la fatalidad también es esa. Desde 1913, Woodrow Wilson, presidente norteamericano, decía que un pueblo es dominado y sometido por el capital que en él se haya invertido. La gente no sabe que en el continente hubo combate. La gente no sabe nada de eso. Nosotros lo explicamos a la gente. Como no había presupuesto, las corrieron las millas, por decreto. Entonces al correr nos dejaron afuera a nosotros, en el año 90. Un Estado el que entrega la soberanía, un Estado que empobrece, un Estado que, 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 gobierna, que gobierna para lo individual y no para lo social, que gobierna para las empresas y para, las, para, la, para, para el poder corporativo. La plata en vez de invertirla en la gente... Si bien el pueblo argentino es muy futbolero, a la, a la mayoría no le interesa que invierta esa plata en el fútbol. Pero son negocios que hacen ellos con las empresas de los canales. En Bogotá, sobre todo, mucha influencia china, eh, comercio chino que, que abarató eh, el valor para conseguir productos a menor costo, probablemente de igual o menor calidad, pero que eh, eso afectó el, la manufactura colombiana, eh, la, la producción interna de, de nuestras regiones. Pero con la recesión económica a las personas nos queda mucho más fácil conseguir un, unos zapatos hechos en, en Bucaramanga, 100% cuero, tipo exportación que te valgan que de 70, 90 mil pesos, tú los consigues los chinos en 10, 20 mil pesos. Es decir, la diferencia es supremamente abismal para el bolsillo de la gente. Y yo le digo, quítate el pantalón Jean Jordan que carga y la camisa que carga y ponte mi taparrabo. ¿Cómo reaccionaría tu esposo? ¿Diría sí? Le dice, no, claro que no, 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 yo creo que no, no se lo pondría. Y yo es sí que se lo pongo. Dime, y si yo te digo a ti que te quite toda esa ropa que tiene y ponte sin nada y camina por todo el medio de la ciudad, ¿lo haría? Claro que no. Lo que está tratando de decirme es que tú quieres que mi pueblo indígena sea el mismo pueblo indígena de hace 500 siglos atrás. Eso no puede ser, profe. ¿Sabe por qué? Porque antes éramos entre nosotros, hoy día una mujer en Venezuela va a la ciudad, el panameño es lujurioso. Hasta los 12 años las chicas andan así, con la teta afuera, pero ya de 13, 14 años no. ¿Por qué? Hay que entender algo también, que la, el mundo está ido avanzando, que el turismo me está exigiendo para que el recurso de ellos invierta, y eso así no está de acuerdo. O sea, que tú quieres que yo me ponga el taparrabo para el recurso económico para que el país gane, estamos mal. Un turismo masivo, indiscriminado, donde también está transformando mucho la vida social de acá. El sistema actual es el sistema de gobierno neoliberal que trabaja para lo particular, 
y para el poder corporativo. Habría que empezar por un cambio de sistema. Mira, aquí el país, lo que es el país de Honduras, aquí no hay posibilidades de que este país pueda superar algún día. Principalmente por los gobiernos, aquí es una corrupción terrible en este país, nunca se va a componer por la corrupción. Mira, aquí caen millones contra millones de dólares en esta aduana. Volví a ver para arriba, Ahora vemos tramitadores que sí en realidad le ayudamos a la gente y a veces vemos tramitadores que solo tratamos de extorsionar la gente. Ellos vienen y dicen, él me quitó el dinero. En el momento el policía lo que puede hacer, eh, quizás agarra el elemento y de ahí lo que hace, lo, lo deja de, de, detenido en el momento, no le va a dar dinero, no le va a dar dinero ni nada, pero tal vez porque ya lo ha, ya lo ha alzado sí. o ya le ha dado sus, su, la mitad del dinero al policía y luego en el momento lo agarra para que el, el, el turista vea de que ya quedó detenido. Al irse al turista, él lo suelta. Han pasado muchos casos así. Y el tema de justicia va también por el tema político. Hay muchísimas leyes que están hechas con un nombre propio. Hay muchísimas leyes que están para beneficiar a unos cuantos. Eso no es justicia. Como cualquier parte de Latinoamérica hay pobreza. Como país macroeconómicamente estamos mejor, ¿no? pero siempre se dice como que la riqueza macroeconómica no baja a lo microeconómico. El supermercado que ha vendido más es el supermercado del Cono, donde se les ofrece grandes shoppings, grandes malls. Entonces, ella ahí la pregunta, ¿no dicen que el Cono Norte son pobres? Antes de los ocho meses habían recuperado su inversión. ¿Dónde está la pobreza? Ah, oh, entonces la pobreza no es... Es en la mente, es la cultura, son los hábitos, costumbres de la gente. Se disfrazó de indigente, se paró un semáforo y en tres horas le colectó 70 mil pesos. Entonces él decía, para que Pero hemos entrado al facilismo, vea, tengo hambre. ¿Cómo se les da? Cada tres meses viene el político y te da una partida, se va el político y al mes llega a la ONG y te da cobijas, alimentos, medicinas, se van y al mes viene otra fundación de obra social o de caridad y te da mercados, frazadas, enseres que han recolectado, ¿sí? hacen un ciclo, cuando termina el ciclo vuelve el político y te trae nuevamente para las elecciones, te votas por él, entonces así mismo nosotros tenemos que ir al contexto, conocer cómo vive la gente, cuáles son sus necesidades verdaderas. No darle el pedazo de pan, sino darle harina y enseñarlo a hacer el pan. Porque como les digo, la cultura aquí en este país falta mucho, falta mucho. Nosotros andábamos allá trabajando, limpiando casas, andábamos ahí por Washington con mi esposo y de repente se oyó el, cuando el avión cayó que, que le que, querían dañar la, la, la casa blanca. Parece que si yo hubiera salido el 11, no hubiera, no hubiera llegado a, a, a Los Ángeles. No, que tal vez a Alaska, o a ver a dónde me hubiera ido a terminar. Entonces yo dije, voy a ir a pedir una visa, ¿verdad? Para ir a los Estados Unidos y ir a trabajar. Fue en momentos difíciles porque ir a, ir a un país desconocido donde uno no tiene familia, me fui, como quien dice, a, a la deriva sin saber nada, ¿verdad? Siempre cuando hay un extranjero trabajando en un lugar, pues de, la gente tiene razón, ¿verdad? Porque tanta gente bandida que hay. Y entonces me tenían cierta desconfianza. Y esos 10 años que estuve ahí, pues fueron tremendamente duros, duros, porque yo no dormía, yo casi vivía estresada, vivía llorando por los hijos, por la familia. Se me murió mucha de mi familia y de repente yo no tenía dinero. Sí, vale la pena el sacrificio, pero de estar aquí y no poderlo ver. 
ya por muchos años porque ya ve que allá está muy difícil no les puedo dar todo lo que ellos necesitan tener si usted se ha dado cuenta ellos están estudiando otra podemos decir una carrera fuera de su escuela normal y allí son mucho dinero y no se consigue allá muy fácil y no ir a una empresa no ir a ningún otro lado más que con una persona así que me dan trabajo sin necesidad de ir a enseñar un papel o, o que ellos me pregunten mi estado migratorio cómo está y todas esas cosas ¿me entiendes? y como usted sabe las leyes ahora se han puesto bastante difíciles para nosotros los emigrantes ah porque él andaba buscando un trabajador bueno y yo lo que quiero que tal vez ustedes le puedan explicar a mis hijos el sacrificio que yo hago para que ellos tengan lo que tienen y para que tengan una vida por ya hecha para el futuro, ¿ya me entienden? ¿Cómo me queda mi sombrero? Ay, guapo, viejo, siempre lo que te pones te queda guapo. Ah, que la percha es la que manda, amor. Ah, sí, ¿verdad? Ay, corazón muy bonito. ¿Y eso es comer y dónde te lo hallaste? Usted me lo mandó, no me lo hallé. Yo para llegar hasta acá 11 días me llevo. 11 días desde Guatemala. Es que, ella se, es que ella se parece a mi hija. ¿No la extraña? Ah, bien. Por eso es de que ya los años me voy a ver. Sus padres en Guatemala vendieron casi todo lo que tenía para poderlo mandar para acá. Para que de aquí él alcanzara y hiciera dinero y les mandara para allá porque era una familia muy, muy pobre. Pero en el proceso lo agarraron. Yo, yo digo que el sueño americano, de la única forma que puede ser alcanzado, es por la mano de Dios. Y te perdonaréis la maldad y seré el mío mi, mis pecados. Lo que pasa es de que aquí llega el hondureño, el, el, a veces sí, agua, pan, o lo que tengamos en la mano. Se les da, ¿no? Aparte de que los deportan, los este, sí. lastiman, sí. los golpean y se los están chingando. Oh, muchachitas que inclusive le están pervirtiendo. La policía era muy... muy arbitraria con ellos. Los golpeaba, a las mujeres las violaba. ¿sí? Había gente que se aventaba al canal porque la, por la misma policía. ¿no? En el tren vienen, vienen buenos y vienen malos, ¿verdad? ¿no? Madre, se descarriló un tren en tal lugar, en Oaxaca o, o en Terra Blanca, se descarriló un tren, dice, van a llegar muchos heridos, dice, yo fui uno de los que salí uh -huh. menos lastimados. Entonces, e ese correo de voz a nosotros nos alertaba, va a llegar gente y va a llegar, hay que esperarla. Sí, pues, se hacía comida, se buscaba espacios y yo ya me preparaba, ¿no? Para los que iban llegando, la atención que tenían que recibir como ser humano. Decía una de las reglas, no tomados, no que fumen, no esto, no lo otro. Y decíamos, pero el cigarrillo para ellos era el humo que no los dejaba dormir, porque de lo contrario se caía. Entonces, el decirle de momento no fumes para ellos era muy fuerte, cuando esto los ha mantenido despiertos y vivos. Y tuvimos el caso de un muchacho que por X causa ya no iba a subir. Ya su familia no lo apoyaba y sabía que la policía los agarraba, los entregaba a migración y sí. Ahí varios días le digo, mira, mi hijo, ya no te cuesta más tiempo, tú tienes que seguir tu camino. Sí, madre, estoy esperando que pase por acá migración. Y mire, luego llegaba un, un grupito de muchachos corriendo, corriendo. ¿Qué pasa? Es que ya venimos llegando ya en la migración y él agarraba su maleta. Ya me voy, madre. <risa> Sí, que te va a ir. Y corría. Y iba a buscar a migración al rato, rezaba con su maleta. Le digo, ¿era qué? No me quisieron levantar. Le digo, pues córrele, que te vean correr para que así te pesquen. Porque si tú vas caminando y les pides que por favor te lleven a tu país, no te van a llevar. ¿Cómo te veniste en tren? Pues así regrésate. Y lo que él quería es que ya caminé mucho. Así hizo varias veces. Nunca lo levantaron hasta que por fin se animó y dice, 
Pues ya me voy en tren, ya voy más dormido, más descansado, ya me voy. Sí, porque ahí ahora se montan ahí mucho en la vía, el otro día había bastantes que pasé por la tarde. Pero ya después al día siguiente ya como que se van yendo en el tren que va pasando. Como ya no tienen dónde pasar la noche, o sea, a veces algunos que hasta venían enfermos, pues se pasaban aquí varios días hasta que se recuperaban. A los que venían enfermos les daban más tiempo. Y a los que no, pues dos, tres días y para afuera. Y todo así fue acá en la marrutina. Haciendo limpieza para poder sobrevivir. Si hay que tener uno que preocupar por rentas y saber no sacar uno, no le alcanza a uno, tengo que pagar en pagos. Y, y allá, pues, de perdido tiene la casita, ¿verdad? Que no tiene que preocuparse en un solo. Allá hay sembradíos, uh, cría uno animalitos para comer, ¿verdad? O sea, aquí en este lugar. Ahora viene en Estados Unidos, o sea, persiguiendo al principio, creo, un sueño americano. Real en, en pequeñas cosas, falso en su gran mayoría. Porque hay veces que la gente ha pensado que si tiene más dinero voy a ser más feliz y se da cuenta que ni el dinero, ni los bienes, ni las cosas que poseen le traen la felicidad que ellos esperaban. La felicidad es mucho más profunda que eso. Pues que teníamos que, que brincar cercos de púa, ¿verdad? Y luego un, unos, unos portones bien altototes que no era así, me pasé un pie, pegué un brinco y se me volteó la rodilla y tuve, eh, tuvieron que tenerme como dos semanas eh, sin caminar para poderme componer, para poder seguir corriendo. Así corre la gente feliz. No, y, y este, una señora que le estaba fallando su corazón y decía, ya déjenme aquí, déjenme aquí. Y decía, señora, ¿va a caminar o la dejamos aquí? No, pues de todos entre todos la ayudábamos para que no se quedara. Pero si se animan a dejar a la gente ahí, que no vamos a perder todos los, los pollos que traemos desde una persona. Seamos donde seamos todos, sentimos lo mismo. Y el rico y pobre vamos a donde vivo, de todos modos. Ya a todos nos duele lo mismo. Lo mismo que nos hagan todos. Uno sufrimos de un modo, otro de otro, pero todos tenemos que también. Es una de las cosas que más nos tocan, más nos duele en nuestro corazón ver a nuestra comunidad en las sombras. Verlas, verlos en una situación de temor, que no pueden aspirar a, a un mejor empleo, no pueden aspirar a una educación, no pueden aspirar a muchos a, a emprender negocios por su situación legal en los Estados Unidos. Ya por años se ha estado hablando de una reforma migratoria, lamentablemente ha habido mucha demagogia en la política y se ha usado el tema para ganar votos de la comunidad latina. Como si fuera un bastón del pastor guiando las ovejas para acá o para allá o para acá o para allá y ese bastón dice si tú te fijas bien dice situación migratoria entonces estos canijos cuando les conviene y necesitan votos lo hacen para allá entonces ya pasaron los votos y necesitan que le apoyen en ciertas cosas de leyes pues para el otro lado es hipocresía yo sé que ellos dicen sí se nos está viniendo el agua nos, más o menos nos inunda el agua, vamos a cerrarle, pero necesitamos agua, ábranle, ciérrenle, ábranle, ciérrenle, y así es como lo maneja. Y al final de cuentas no resuelve nada. Realmente lo que queremos es que haya una reforma, una reforma migratoria que pueda cubrir a los 12 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Hay que modificar esto políticamente, vamos a a elegir políticos de nuestro grupo para que presionen por esa reforma migratoria. Vamos, vamos empezando ahí, vamos a empezar a hacer, vamos a tirar la piedra que empiecen las zonas así y que lleguen hasta donde tienen que llegar. No nada más, por ejemplo, los que se cuentan, esto nos, nos representan a los hispanos, son como tercera o cuarta generación de, de americanos, o sea, ya están más deslavados y más diluidos que qué, ya no es lo mismo, ¿me entiendes? Ya no son los mismos resultados. Tenemos que accionar en, en, en cuestión de poder educar a los políticos, educar a la gente que está en las altas esferas del gobierno, de que ellos se den cuenta de la necesidad de nuestra comunidad, que no somos una comunidad uh, negligente, sino una comunidad muy trabajadora que, 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 que ha traído prosperidad a esta nación. Simplemente queremos ese reconocimiento y ese estatus legal para nuestra gente. Yo digo que los americanos tienen mejor ética de trabajo porque ellos no han tenido necesidades. Porque la ética cuesta, la ética sale cara. O sea, no te puedes dar golpes de pecho y decir, yo tengo mucha ética. Si tú tienes que robar de un peso o agarrar una mordida, si eres un tránsito 
o si eres una persona porque tienes que llevar un plato de frijoles a tu casa entonces tú, tú puedes decir no pues es que no puedo llevar plato de frijoles porque va en contra de mi, de mi ética personal es que hijos madre es un dilema no es posible o sea los gabachos bien fácil dicen oh yo soy bien ¿no? recto y nos pueden criticar todo lo que quieran pero hasta que ellos sean cafés y vivan del otro lado de la frontera no pueden decir nada ellos se pueden imaginar lo que pasamos los mexicanos pero no saben no hay una respuesta uh, sencilla para esto pero sí hay voluntad, sea sí voluntad de parte del gobierno eso va a ser un boom en nuestra comunidad le va a dar a nuestra comunidad un lugar, una voz le va a dar a nuestra comunidad una esperanza de poder, de poder servir a esta nación muchos lo hacen, sirven, trabajan para esta nación pero, pero no tienen ese, ese apoyo legal para poder hacerlo de una manera libre y que sobra el me quiere de esa manera, pero no había otra manera, y en la cual pues desde que me vine de tan humillante, humillante tan que me sentí que ya no quería regresar a México, ¿ves? porque ya la corrupción y todo lo que está sucediendo. Sí, sí. Si yo arriesgo mi vida por ellos todos los días en el trabajo, con que más ganas de arriesgarme a, a, a tirarme, a, a venirme por desierto, por donde estuviera, por luchar por mi familia, de pensar que había perdido todo. Mis hijos se me venían a la mente, todas las noches que estuve ahí, ser un, un reo sin deber nada, sin deber causa. ¿Pero a qué más venimos aquí? El hispano toma los trabajos más peligrosos, los trabajos menos pagados. Llegan a pasar esa ley en todos los Estados Unidos. Todo se decae, todo. ¿A quién más miras barriendo las calles? ¿A quién más miras trabajando en los campos petroleros? Porque los jardines siguen estando, los edificios siguen estando, los hoteles se tienen que limpiar, los restaurantes se tienen que... Todo está ahí. Entonces por eso se sigue llenando de ese tipo de gente. Newcomers, con gente que se acaba de cruzar otra vez la línea. Por eso te digo que el trabajo sigue. Entre más grande es la compañía, más riesgo hay. Una compañía chiquita, es que tienes que perder. Vénganse. O sea, mano de obra barata, así es como me hago grande. Si algo tenemos, aparte de ser tramposos los mexicanos para salirnos con lo que muestra en ese, es que aprendes a manejar ese tipo de situaciones, como cuando cruzas la línea, como cuando te revisan los papeles, como cuando llega a migración de tu trabajo. Pero no pueden crear un pánico y no pueden desestabilizar la economía. Mientras estés amarrado a tu país de origen, nunca te vas a soltar. Obviamente los asiáticos, los cubanos, los europeos, el cordón, el cordón umbilical se corta en el momento que ellos cruzan los océanos que tienen que cruzar, ¿verdad? Pero esto ha pasado en todas las generaciones y, y el hecho de que los mexicanos estemos nada más a, un, a una línea, a, un, a, un, a una frontera, ese cordón umbilical es más difícil de cortar. Y ahí viene, ahí viene la mala raíz de todo este problema que tenemos ahorita. No se trata de cruzar barreras geográficas. Ya lo hemos hecho, lo estamos haciendo por todo el mundo. Ahora es con cruzar esa barrera, la barrera cultural, ¿no? Y el arte es como un instrumento muy sensible para llegar a ese tipo de culturas, en este caso el postmodernismo. Que el latinoamericano en este país tiene una falta o una pérdida de identidad impresionante. ¿Por qué? Porque una gran parte, un gran porcentaje viene dejando sus países y entrando a este país, de, digamos, de, de una forma eh, ilegal, digámoslo así, buscando una oportunidad. Entonces, estando aquí, no son americanos o no, no se consideran o no, no nos consideramos americanos, pero tampoco puedes volver a tu país. Entonces, sabiendo deportar uno en este país, sí se puede. Sí, sí, sí. Pero si uno no se sabe portar, porque 
es de que yo ya tengo seis años. Yo jamás he ido a corte por algo. Estados Unidos es el país de las oportunidades, no hay que reconocerlo. Es el país donde tú puedes ir y hacerte, pero no para vivir. ¿Ya me entiendes? Es el país para aprender, conocer, trabajar, estudiar y después irte a tu país y desempeñar ese conocimiento en tu país para que tu país avance. Lo que buscas en cuanto. Porque esos trabajos ahorita están, se están yendo a los asiáticos, se están yendo a los europeos. Porque nosotros venimos a buscar trabajo, el que me den, con que me den trabajo estoy feliz. Mala actitud, el cheque o el dinero que mandan los inmigrantes a sus países, es un, es un arreglo temporal. O sea, no es dinero que está dando vuelta, es dinero que llega, se gasta y se acabó. No, invierte, abre una empresa, abre un centro de trabajo que emplee cinco o seis. Pero para que todo esto pase, tiene que haber cierta seguridad y ciertas garantías del gobierno. Entonces, si el gobierno no te las puede dar, entonces eso no va a pasar. ¿Sí me entiendes? Son varios obstáculos. Y si la primera puerta es la que está cerrada, ¿cómo va a entrar todo eso? Yo no sé qué va a pasar, pero yo ya vengo de viaje. Traigo 500 dólares. 500 dólares en mano. Y no hallábamos de vender. Entonces, una de mis de, de, de los niños que teníamos llevaban bolsitas de cinco córdobas, poquito pan, y andaban ofreciendo la venta, vendiéndole a la gente del barrio. Vendiéndole a la gente del barrio y, y avisando el pan, el pan, y ahí eh, se fue haciendo una clientela, ¿verdad? Hoy vivo tranquilamente. Yo no le trabajo a nadie. La recompensa ha sido grande. Ya me están construyendo mi casa. ¿Y quién, cuide, quién le cuida el dinero? El, mis hijos. Allá, llegó. Puedo poner mi negocio. Mi negocio de ropa, frijol, maíz. Y ahí, pues, si no, pues. Eso es lo difícil que en mi país no puedo hacerlo. Como ser un pequeño eh, contratista o cosas así, es difícil de hacerlo en Cuba. Habemos millones que tenemos la misma historia. Enséñame un cabrón sufrido que da ese golpes de pecho y, y te enseño un millón atrás de él formados con historias similares y con mejores resultados. Es la gente que arregla su vida, hace algo de su vida e impacta a, algo, a la gente alrededor de él. A eso sí, mi respeto. Amárrense del tren y sigan, porque ustedes traen un compromiso muy fuerte cargando. Que la esperanza de su familia. Ustedes son el remedio para su familia. Decía, por eso vamos, madre, por eso vamos, porque eso es lo que carga el verdadero migrante, la esperanza de la comunidad. Y por ellos, pues. Para mí fue una satisfacción haber trabajado para ellos, el haberle servido, el haberle lavado sus pies cansados. Fue magnífico. Que el fenómeno migratorio es un fenómeno dado que está dando en todo el mundo y que es algo que no se puede detener. No hay política, no hay muro que pueda detener la migración. Y creemos yo creo en el profundo de mi corazón que los Estados Unidos necesitan inmigrantes, una ola de inmigrantes a esta nación, que, es, que son la esperanza de esta nación, que somos parte de la esperanza de esta nación. Dios, Dios quiere más a los negros que a los blancos. Dios quiere más a los negros que a los blancos, porque a los blancos, a los blancos Dios le dio la filosofía. En cambio a los negros, a los negros Dios le dio las negras, las noches estrelladas y la mar infinita. Aquí ha habido arremetidas duras contra la cultura. La primera fue la de narcotráfico, en los 70. Este era un puerto libre donde salía toda la marihuana que usted quisiera. Y era una vaina donde participaba toda la comunidad, cargando los bultos de marihuana. De aquí lo llevaban a Centroamérica. Y de Centroamérica a Estados Unidos. Después fue la cocaína. Pero esos 
esas cosas no se dan gratuitamente, eso comienza a afectar una cultura. El crimen organizado, este, tenemos este, los narcotraficantes, están en nuestro país, la trata de blancas, este, contrabando de, de productos de primera necesidad, cuando hablamos de frijol, maíz, arroz, aceites, entre países centroamericanos y no pagan impuestos, entonces vienen a votar los mercados acá de locales. Antes realmente sí era paso de, de drogas, hoy hay paso y se estaciona también. Y esto es lo que nos está minando a nosotros, a nuestros jóvenes, y es ahí donde tenemos que actuar para poder este, evitar que pues, caigan en, este, en estas lamentables vicios, en lamentables este, actividades. So, empezó a surgir el, 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 el narco a repuntar en los, en los 70, cuando, cuando introdujeron la cocaína, otros se metieron al narco, porque la apuesta que se le hizo a esta ciudad, entre otras cosas, fue muy fuerte hacia la maquila, ¿no? Pero una maquila que nunca se le exigió poner guarderías suficientes para que no quedaran estos niños, este, porque ahorita estamos hablando de tres generaciones de chavos que, que ahorita mejor le apuestan a sabiendas de que van al panteón o que su, su destino es la cárcel, mejor prefieren eso a ser esclavos de la maquila o de, del salario mínimo de por vida, ¿no? Y, y lo ves tristemente, ¿no? Y eso hace que su modo de vida cambie. Cuando cambia su modo de vida, obviamente vienen las secuelas, las consecuencias que dio. Generalmente la violencia y la inseguridad que está. No hay fuentes de trabajo, las empresas se fueron, eh, por decir, Coca-Cola desapareció de nariz. También una influencia negativa fue es la falta de empleo. Entonces la mayoría de esos jóvenes que se fueron en su época cuando estuvo la, la del narcotráfico, ellos no iban como los grandes capos, ni mucho menos, pero iban como raspachines. El que ha sido agricultor toda la vida, ahí está sobrellevando. A veces le va bien, a veces le va mal, pero con estos jóvenes, ellos no, ellos volvieron y quisieron tener plata fácil y también con las cínfulas de grandeza de que yo mando y que allá, pues, allá se mata, allá se golpea, allá se trata mal a las personas y eso influyó muchísimo. Y de igual forma se convirtió como un ejemplo para los, los que iban atrás y tenemos los problemas actualmente. Cuando vino la época del narcotráfico, narcotráfico y ahora el turismo, eso crea codicia. Y la codicia viene a, a crear una fisura en ese valor que llama solidaridad. Rompe un valor importante que crea tejido social, como es la solidaridad entre primos. Ya el pelado joven no quiere ser pescador. Hay que otras cosas que están ligadas al turismo, ¿no? Desde ser pichero, dedicarse a conseguir gringas para lograr mejorar sus condiciones de vida o dedicarse a otras actividades diferentes a ser pescador, ¿no? Pero también hay mucha pandilla, hay muchos robos al paso, jóvenes abandonados por sus padres. Por ejemplo, en, nuestra, en nuestro grupo de niños, casi el 98% de niños no tienen a su papá y en su casa no tiene eso es una crisis me encuentro con una realidad fuerte que en Guayaquil no se ve que es que tú puedes ver jóvenes que andan en, en, en autos de lujo que tienen su iPad, su iPhone, que tienen plata pero no tienen sueños, propósitos no tienen una autoestima, una identidad fija y, y, y sólida porque no habían padres que los orienten, que los inspiren que los, que los guíen ¿verdad? porque lo peor que le puede pasar a un adolescente, a un joven, es que lo abandones. Le digas, yo creo en ti y te vas. Y eso es lo que ha pasado aquí en Cuenca. ¿ves? O sea, una realidad cultural muy, muy palpable, muy, muy nuestra, es el abandono. Jóvenes que tienen ese problema, ¿no? Entonces tú los ves que están divertidos en fiestas, pero al día siguiente se, se pega un tiro, se mata. Y por los problemas que han tenido, violaciones, abusos, eh, rencor, falta de perdón. Tú pon un nombre. Por esas razones las personas no están viviendo, sino que están existiendo. Después de la posguerra ha venido lo que nos ha venido, que es toda esta ola de violencia. ¿no? Pero todo esto es una chispa siempre encendida de la guerra. Esto no hay que dudarlo. No nos podemos olvidar que nosotros, hay que solo aquí en El Salvador o que solo en México, esto es mundial, que estas maras iban a salir y visto, así, así los tenemos. Habían menos muertos a veces diarios en la guerra que lo que están muriendo ahorita por razones de, de pandillas. La Mara es una condición ahorita de joven y aquí no podemos remontar a los 60, 70 de las famosas pandillas de antes, pero eran pandillas con buenas intenciones, o sea, de, de hacer grupos de jóvenes, ¿verdad?, que colaboraban con sus, con, sus, con sus comunidades y todo. Ahora no, el concepto ahorita es, este, tiene unas 
un, unas raíces tan oscuras que aquí, por ejemplo, imagínese usted que para entrar, para poder calificar, ya le pide a un, a un joven de 12, 14 años que mate a alguien para poder ser parte de la mar. Entonces ya es un concepto totalmente diferente en su totalidad desde su nacimiento y es lo que los están potenciando, son los narcotraficantes porque son ellos, lo, en otros países les dicen burros, hormigas, que son los que encargan de ser los tramitadores del paso. Por, este, por los diferentes países para alcanzar eh, su mercado principal que lo tienen en los Estados Unidos. El problema ya de las maras acá, que es donde se está combatiendo, es que es en el orden de una forma de vida familiar. ¿Qué te quiero decir de esto? Que primero fue el papá, pero después los hijos. La mujer de los hijos es parte de ellos porque de eso viven, de la extorsión. Lo está acostumbrando a que haya gente que no está haciendo nada y solo está lucrando del dinero, del temor del resto de la gente. Si alguien mata a alguien, pero y dicen fue fulano, uno lo captura y lo lleva, cuando esté en el proceso de acusación, si no hay nadie, un testigo que lo diga, lo tienen que soltar. El factor del denunciante no lo hace. Entonces las maras... Por temor. Sí, por temor. Por temor. Porque hay mucha, hay mucha gente que ha fallecido a razón de que después de que ha acusado a una persona, este, ya preso el individuo ha ordenado su asesinato. Nosotros tenemos... Por, por decirle en Sosonate, un 70% de gente que está ubicada que pertenece a Maras. Es un conjunto, o sea, hay que agarrar a, la, a, los, a todos los de la pandilla para poder llevarlos y acusarlos por pertenecer a una pandilla. Pero un individuo, porque anda un tatuaje que lo, que lo, que lo identifica como mareo, ya no es una razón suficiente para nosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es controlar sus movimientos. Es imposible controlarlos a todos. Es la mano de Dios. ¡Qué mala, eh! Ah. Se cielo de camo de robo, toda esa peste. Robamos. Eh, esa mala. ¿Ah? Para ¿En qué mala sí va a salir? En tres puntitos acá, otros la lengua, otros están el labio interior, en otros están marcándose los carcañales, la parte del talón, adentro, para que no se pueda ser detectado fácilmente. Pero sí lo identifica como marero. Hoy se ha encontrado, por ejemplo, la situación de que hasta en el prepucio los hombres están haciendo un, un tatuaje, o sea, una marca. Pero también tú no puedes revisar a un hombre así este, porque estás atentando contra los derechos de él. Entonces nosotros somos muy respetuosos de los derechos humanos, aunque eso muchas veces nos lleve a que eh, no se pueda hacer tan efectivo como quisieran. Mire que este fenómeno se traslada desde Colombia, se va para México, se va a otros países de Centroamérica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe el fenómeno del narcotráfico, dinero que se adquiere con mayor facilidad, ¿sí? entonces, ¿qué pasa? Los gastos, los gastos de quienes reciben esos dineros, naturalmente les va a permitir hacer otro tipo de inversiones, entre ellos, por ejemplo, la visita a los burdeles el consumo de los licores ¿sí? todo eso y consecuentemente viene el problema de la trata de blancas gente que se acostumbra a ganar plata en mucha plata en pocos minutos así como tú ves hay mujeres que vienen aquí se sientan en lugares que no ves y las puedes sacar porque andan en la vida pero las personas que manejan deberían pues ser personas que, que tratarían de hacerlo de la, de la forma más oculta es muy delicado, ¿cierto? El cliente cuando pregunta, ya uno se mete de lleno. Tú lo y, llevas. Exacto, ya el cliente le da una pregunta. Sí. Sí. Él escoge. Él escoge y, y el cliente da, paga. Y de, vale. de ahí, de, de su plata, considera que es un trabajo muy riesgoso y duro. Y pueden hacerle una buena paga. Claro. Pues ellas hacen un momento de trabajo, porque no es mucho lo consiguen empleo. Sí, no fueron preparadas en la universidad ¿sí? y tienen necesidades en sus casas y quieren vivir como, como se vive, comer bien, tener un buen, buen régimen alimenticio, 250 dólares que, que podría ser una persona en un mes, en un país donde hay tantas necesidades. Tú vas a Medellín y Medellín va a encontrar ahora. Ahí se te vas, se te vas. Las lágrimas yo creo que vas a necesitar un, un balde, un mandar a depositar. Yo, lo que pasa es que eh, encontrar gente que te dé una información. Como tú la quieres, es muy difícil. Es muy difícil. 
que ni, ni pagando, yo creo que la ni, que la, ni pagando la, que la daré. ¿De dónde más hay prostitución? Hay, hay este, drogadicción. Y le dije, ¿de tú de dónde eres? Me dijo, no, de Barranquilla. Entonces ella se fue de la casa, huyó de la casa y vino acá y maldecía a un hombre que le enseñó la droga, le enseñó a fumar droga. La niña tiene 15 años y dice, maldito ese hombre que me enseñó esa droga, yo no he podido salir de esa droga, yo no he podido. Ciudad Juárez es la ciudad que tiene desde hace muchos años el mayor índice de mujeres solteras en todo México. Niñas, madres, o sea, niñas a partir de los 13 años que ya son mamás. Ha habido ahorita muchas muertes de mujeres en, en todos estos meses. Mataron a la mamá, la mamá de treinta y tantos años, ¿sí? la hija de 16, 17 años y quedaron huérfanos uno o dos niños ya de uno o dos años. O sea, ya, ya de treinta y tantos años ya son abuelas las mamás aquí en esta ciudad. Las últimas estadísticas hablaban de siete mil niños huérfanos en esta ciudad. 7.000, o sea, y son más, ¿verdad? Que en lo que va de este año, van más de 50 niños asesinados dentro de esta guerra. Tengo un, un, este, una frase que dice, ¿no? Los, los balazos eh, destruyen lazos, ¿no? Y es cierto. Muy buen ejemplo, le digo, de que estamos produciendo muy buenos sicarios y malos teatristas, ¿verdad? En los niños, pues, desgraciadamente. Entonces las secuelas a, a mediano, largo y corto plazo van a ser terribles, ¿no? O sea, es, no va a ser muy difícil rehacer la vida de, de estos seres rotos, ¿no? Se vino la economía abajo, la levantan en los noventas los narcos que vienen y, y levantan y hay, y hay una armonía entre, entre los narcos que, que vivieron con los vallejuarenses, ¿sí? Y ahora se viene esta guerra y entonces es pues, cuando se cae, cuando se, se abre... Se abre el corredor del cártel del Pacífico, ¿sí? Viene desde las brechas que vienen de Villa Humada hacia, hacia el valle. Entonces, todo lo que están metiendo de infraestructura ahorita en México, de carreteras y eso, es para dejar libre las vías para, para el comercio. Porque en realidad, o sea, no ha cambiado en nada más que el posicionamiento del narco. O sea, están mejor que nunca, ¿no? Y sigue pasando droga a lo tarugo, ¿no? Y el valle es el valle de las tinieblas. Y ya se vio la cara de... El trasfondo de lo que está detrás del valle, ¿no? Sí, yo, pues si se está quedando solo el valle, ¿cuál es el, el, el afán de los gringos de, de ampliar el, el, el puente tornillo? Y verdad está así como raro. Lo que estaban haciendo era despojar a la gente de sus tierras, que es lo más terrible. O sea, a veces esta mano siniestra y sin ningún pudor en, en, en despojar a la gente, desarraigarla de su tierra. Yo creo que no querían que se repitiera el fenómeno de lo más de poleo, ¿verdad? Que mucha gente no sabe de de que aquí mismo en esta ciudad tenemos un upper head, ¿verdad? este avalado por, por las autoridades, que están los grandes señores feudales de la ciudad. Ya nada más quedan 12 familias en Lomas de Poleo, las han ido echando, ¿sí? quemaron la escuela, la han saqueado, la, la gente tiene que enseñar como el pasaporte para poder entrar, los tienen sitiados, vigilados, los han baleado, los han este, acosado, quemaron a dos niños vivos ¿sí? hace unos años y no les hace nada y ahí están los guardianes de este señor ahí este, vigilando pueden disponer del helicóptero le echan los perros a la gente prácticamente perros bravos ¿sí? yo creo que para no verse en el mismo problema verdad de, de querer llegar a despojar a la gente y desarraigarla del valle pues lo que hicieron fue quemar sus casas y asustarlas, ¿no? Tan impunemente. ¿Quién de los terratenientes irá a comprar tierras con este proyecto de, de San Agustín? ¿no? Ha habido una guerra estos últimos 20, 25 años alrededor de eso. Eh, hay un propósito de apoderarse de todas las mejores tierras del país. Y detrás venían los comerciantes, la mayor parte eran narcotraficantes con, 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 con sacos llenos de dinero comprando la finca a menos precio porque la gente la, la aterraba que le hacían terrorismo psicológico porque la, la tortura se había oficializado fue introducido desde Panamá de las escuelas de las Américas mm. ahí iban los oficiales de todo de toda la América Latina a hacer los cursos para mantener la hegemonía en todos los, en todos los niveles La ciudad nos pudre en su violencia el desierto calienta con sus balas Bajo un sol cubierto de vergüenza que enrojecido cae en la batalla. La ciudad se asfixia lentamente cuando tú la atrapas en tus garras. Noche tigre, relámpago de fuego, 
ojo feroz reflejo de metralla. La ciudad se muere poco a poco, no hay auxilio que llegue a rescatarla. Engullida por la bestia y sus demonios, fría y cruel esta cacería humana. La ciudad está descuartizada, cada quien su trozo de violencia. De que Ciudad Juárez siendo la cuarta ciudad más fuerte económicamente en el país. Seguimos teniendo 50% de pavimento en toda la ciudad. En toda la zona del poniente nada más hay dos preparatorias. Si hubiera habido más parques en esta ciudad, no hubiera habido tanto parque en esta ciudad, ¿sí? O sea, porque así fue, así fue. Es una ciudad sin parques, sin campos deportivos, sin nada. O sea, nada que ofrecer a los chavos, nada. Chavos que se cuidaban solos porque sus mamás estaban en la maquila. Te fijas, es una reacción en, en cadena, auspiciado por tanta impunidad, ¿no? Es... ¿Cómo hay gente tan inconsciente? pero pues que vive encerrada en su ignorancia, ¿no? encerrada en su, en su atrofia cultural y social. Uh -huh. Y pues eh, naturalmente pues va arrastrando a sus hijos ¿no? y es la cadena social. Si, si fuera por lo menos la mitad de la población cuarense la que tuviera una conciencia social al nivel de la que nosotros pudiéramos presumir, Juárez no estaría como está. Esto es parte de lo que está pasando, este, también eliminar los famosos ninis, ¿verdad? Que yo a, a, también a Calderón yo le digo el tlatuanini porque tampoco levanta nada. Qué triste, ¿no? O sea, mientras estaban vivos eran un service a la izquierda y cuando mueren no valen una chingada, ¿no? Entonces, sí, por eso son los ninis, ¿no? Y qué terrible que ver eso, ¿no? Esta, 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 esta no apuesta a la cultura en nuestra ciudad, cómo lo estamos pagando caro, ¿no? La represión es general. Se fue generalizando a raíz de ese, del mandato de él hacia vendedores ambulantes, hacia pedigüeños, hacia indígenas que piden dinero en el centro, mujeres mayores, homeless. El pueblo es un exterminador. Esa es la fama que él tiene. Desaparecer gente en Tijuana por el simple hecho de no cargar una identificación oficial y caminar en las calles. Fue coincidentemente en los mismos tiempos donde entraba el nuevo jefe de la policía municipal, donde César Duarte daba su iniciativa para militarizar Ninis y al mismo tiempo era rechazada, cuando empieza la persecución, particularmente hacia los malabaristas callejeros, no podemos trabajar a menos que lo hagamos de plano a riesgo de un levantón de la policía. Llega la policía y, y ¿sabes qué? Vas para arriba. ¿Por qué? Por esto y por esto, ¿no? Pues ¿sabes qué? Yo conozco mis derechos, no me puedes llevar, yo no estoy cometiendo ningún delito. Híjole, no le hubieras dicho eso a un policía municipal. No, 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 no. Para arriba, güey. Con, conmigo no intentes razonar, no seas pendejo. Ya tengo tiempo, ¿no? Que salgo a pintar las paredes de mi ciudad con frases. Frases que, que crean un poco de conciencia o... Algunas son lúdicas, sí. Algunas, por ejemplo, la pusieron hace poco en una escuela. Sicario, no me mates. Quiero seguir creciendo. Y esas la, las utilizaron unas amigas con en las camisetas de sus niños y esa frase dio vuelta por muchas partes y en México salió en el noticiero me dijeron en un lavi y dijeron que los niños de Juárez estaban pidiendo a los sicarios que por favor no los mataran ¿no? porque fue impactante ver la, la frase ya en los niños y sus cartulinas pues fue más tuvo más impacto ¿no? ¿quién da alas a las balas? ¿quién permite ¿no? que brinquen todo este armamento y dices ¿por dónde brinca? o sea esta cantidad de parque tan tremenda ¿no? Ese es ese es lógico. Y, y otra era, mi ciudad está loca de remates. Aunque nos bañen en sangre, flotaremos. La vida es muy corta para las armas largas. El sicario remató su casa, ¿no? Las palabras son balas de tinta. Mi ciudad pide clemencia en su demencia, ¿sí? Porque ahorita se habla del hijo de Sicilia, ¿no? Y dices, y qué triste la pérdida de él. Claro, claro. Pero ¿dónde estaba la mirada de ellos? ¿Por qué no nos pelaron antes? O sea, tenemos muchos años pidiendo auxilio. ¿Cuántos hijos de nadie han muerto en esta ciudad para que ahora sí ya voltean a vernos y dicen, ay, Juárez existe y ahí vienen todos, ¿no? Sí. O sea, yo sí, sí, sí resiento algo eso, sí. ¿no? Porque yo sí me siento abandonada por las autoridades, abandonada por, por nuestro propio país, ¿sí? Y en varios puntos de, de, del país siguen matando gente y sigue la mata dando. ¡Que pares el corredero de sangre que tenemos de hoy en día! Día tras día es una guerra... El gobierno contra el pueblo, no está bien eso, no es justo. No queremos ver más sangre que corran. ¡No queremos más sangre! ¡No queremos más sangre! ¡No queremos asesinato! ¡No queremos más sangre! Tenemos que apoyarnos para tener 
mantener la libertad que teníamos antes. I come here to study uh, crime, to, to talk to the government, to interview people on the streets, to find out information, to learn about the uh, corruption and the government. I think we need a new president, a new president, and decelerate the drug war and focus on the Mexican education system. I think más escuelas, más, más bueno escuelas, and uh, no más corrupción. It's uh, difficult. Creemos que esto puede empezar por la sensibilización. Esa es lo que le estamos apostando, por eso estamos aquí. A pesar de que tenemos ciertas diferencias con el movimiento de Sicilia, pero consideramos que es momento propicio para decirle a Juárez que es hora de tomar el camino de, de esta lucha por la vida, de empezar a concientizarnos nosotros, de empezar a sentir tu, tu lugar como verdaderamente tuyo. Las cosas pueden cambiar no necesariamente, no necesariamente por las armas, no. La ciudadanía puede decidirse y desobedecer civilmente y pacíficamente. Ya vimos experiencias en otros lugares del mundo y lo podemos hacer. Porque nos podrán matar unos cuantos, pero no pueden prescindir de todos nosotros y todas nosotras. Claro, o sea, primero que nada, por el amor a mi ciudad, ¿no? Porque a mí mi, mi ciudad me duele, me, me duele verla rota, me duele verla vacía en este exilio forzado, hemos perdido gente querida en todas las formas, ¿no? En fuego cruzado, en, por equivocación, porque ya se fueron de la ciudad. Porque yo lo siento en mi corazón, que mi hijo vive agrandado en Parral, en Chihuahua, en Delicia, todo esto no lo encontramos. Mi coraje es que impere un sistema descarado, hipócrita, como más actualmente se está viendo. Mi coraje es que maten a estudiantes y todo sigue igual. Mi coraje es que no se diga la verdad y muchas de las veces también el coraje es con uno mismo que no logra tener ese, esa liga con los que están sufriendo. Es organizarnos abajo, tender puentes con las diversas resistencias e ir con la gente que no está politizada, ir con los obreros, con los campesinos, con los estudiantes, platicar con ellos y decirles que, que queremos hacer esto un lugar más justo, digno y en Juárez es el momento y no podemos dejarlo pasar. Por la descolonización, por la interculturalidad, por los derechos humanos. Es este, autónoma la Universidad de la Tierra, autónoma, entonces está abierta la, la reunión para participar. ¿A qué hora es? es? Para adherentes de la otra campaña y también para simpatizantes o personas que, que están este, pues, al margen de de las informaciones o de, de los procesos que se han dado. Ahorita, este, yo ahorita vine temprano porque, porque vengo a, a arreglar una ropa que aquí pedí posada para un pequeño almacén que, que hice de, con la ayuda humanitaria para apoyar comunidades que están en la resistencia. Uh -huh. Como voy a ir a de, a visitar, a hacer mi trabajo a, a un caracol. Entonces vengo a arreglar lo que voy a llevar. Estamos acostumbrados en, en, el, en, en el siglo XXI de las cosas express, pero nuestras abuelas cuando tomaban el grano de café, lo molían, extraían un café de mucha más calidad que el instantáneo de que sacamos y le ponemos un poco de agua. Y, y cuando nos eh, esforzamos en lo que nosotros hacemos, eh, realmente vale la pena. Por eso seguimos acá. Nuestro derecho. Y no vamos a abandonar. Así tenemos cinco años más. Lo que estamos reclamando es justo. Y nos pertenece. Claro. El gran grupo que decía, bueno, acá para allá suben arriba el avión y de acá para allá se queda. Nada que vos levantabas la mano y decían que yo quería ir. Tuvimos que ir a golpearle las puertas, a patearle las puertas. Pues ni en el ejército no queda arreglándose. 
se desanima uno a veces con los resultados adversos o con el desánimo o la indiferencia de muchas personas, ¿no? Pero algún granito de arena ponemos y quizás esa semillita que dejemos puede servir para las futuras generaciones. Y se ve el deseo de que la gente pueda ver en sus hijos cambios o hijos diferentes de otra sociedad en la que estamos envueltos con pandilla, con droga. Eh, la delincuencia, donde estamos pastoreando nosotros, la delincuencia es terrible, tremenda. Eh, pero ahí estamos, tratando de hacer que los niños puedan tener un enfoque diferente de la vida. Entonces tenemos que educar, y educar, y educar. Y tratar de que esa juventud no se pierda. Generamos que encuentre un mejor empleo, ayudamos a que encuentre la persona con la que se va a casar. Lo acompañamos en ese proceso basado en una amistad sólida. Por ejemplo, el de la chica que iba a abortar, que dijo me violó el tío. ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros nos dijimos, ese niño no tiene la culpa, es un regalo de Dios, cuídalo. La chica no abortó, dio a luz y le puso el nombre de uno de los chicos, el chico que le aconsejó, Bernardo. Y él lloraba, dijo, salvé la vida de un ser humano. Son esos pequeños detalles que te van contando a lo largo de la, de la vida y tú dices, vale la pena. Porque no lo hacemos, nadie, nadie gana un centavo por lo que hacemos. Queremos enseñar a los adolescentes ahora, porque es el futuro de del, la economía mundial. Entonces, si les podemos enseñar a una comunidad donde, donde su imaginación es trabajar cargando algo o en una mototaxi, dar esas herramientas, ellos podrían abrir sus ojos es parte del corazón de aportar, ¿no? Es un acto de paz. Sí, porque lo que nosotros hacemos en la comunidad es eso. Niños que están en pandilla, logramos que ellos salgan y las niñas que pronto están en, en pos de prostituirse, nosotros estamos ahí con ellos y les buscamos talleres. Ven que es algo que les ha beneficiado supongamos moralmente porque a veces ellos están en la calle y nosotros los, los llamamos mira porque no te integras al grupo y eso para nosotros nos llena de orgullo para seguir y seguir adelante con ellos y tratar de elevar la cultura en nuestro país y tratar de elevar el deporte y hacer salud porque hacer deporte es hacer salud esa es la campaña que tenemos aquí en este departamento chinandeo el otro factor importante es que nuestros soldados es campesino entonces, cuando el, el, la idea pues, del servicio militar es preparar a las reservas de la Fuerza Armada, pero también ir preparando mejores ciudadanos y que esto en ese ciclo vayan evitando que la gente vaya, este, o que, la, que la delincuencia vaya minando las zonas de donde viven ellos y se vaya convirtiendo en zonas que la gente al final las deja desierta, porque uno quiere problemas, va saliendo, se van perdiendo los cultivos, la economía del país no, no, no levanta y la inseguridad pues, es el factor que reina en esa zona. Entonces, eso es lo que ha permitido que este, tradicionalmente la Fuerza Armada rompa esos esquemas de ser un ente represivo y que no le colabora a la población. Han venido con una, con una mentalidad de tener comunidad con nosotros. Les buscamos y ahí vienen a ayudarnos. Por eso es, es, es ayuda para nosotros grandísima. Nosotros aquí en esta colonia, como es una colonia que ha estado, ha estado bastante golpeada, sí. entonces la seguridad que hemos solicitado nosotros, pues la hemos recibido de parte del ejército. Sí. Hay bastante protección para prevención del pueblo salvadoreño. Visitar la cárcel de Concar, complejo carcelario Santiago Vázquez en la ciudad de Montevideo, que es... Es la cárcel más grande de Uruguay, con 3.500 presos de población reclusa. No es un trabajo fácil trabajar con, con personas de contexto crítico por sus diferentes realidades de vida. Es un trabajo muy gratificante, primeramente por el, el regocijo de hacer algo. Es una recompensa que, que no se devalúa, que no, la, que no la corta una crisis económica, sino que uno está pudiendo, si salva una vida, está salvando a una esposa, está salvando a una familia entera y a una comunidad, porque hay alguien que es que rescatado de un contexto de delincuencia, de droga o, o de diferentes situaciones, no, no, no va a ensuciar más su ciudad, sino que ahora va a colaborar y va a ser parte de la restauración y, y de la conexión de cambio también en ese lugar. Me gusta hacer radio cultural, entonces me gusta descubrir con a través del, del micrófono, esos seres que se llaman fantasmales, ¿no? estos fantasmas de la ciudad. Trabajo en las cárceles de Bucaramanga. He, he ido a hacer crónicas, a hablar por los internos. Después pone eso en la radio, 
y ellos se escuchan en la radio. Un preso que está anclado de esquina a esquina por paredes, por murallas, por rejas. Como es interesante cómo se, al escucharse lo que él dijo, eso comienza a crear un proceso de dignificación. Tanto que ellos dicen, ese soy yo, ese que está hablando soy yo. Porque cuando uno se escucha, hasta la piedra más grande comienza a perder peso y se hace liviana. Dignifica la palabra hasta el peor delincuente. Me dijo, ¿y de qué sirven las palabras? Le dije, pues tocan las palabras, digo, las palabras pueden tocar a alguien. Y le platiqué que habíamos estado en la cárcel en, en Jiménez con otros presos y los presos al principio estaban así medio agresivos, pero acabaron encantados con las frases y se fueron acercando, acercando más hasta que ya nos tenían todos rodeados. Y entonces de repente me dice él, hija de la chingada, usted fue la que puso estas frases. Y con nosotros pensábamos, ¿quién nos anda plaqueando el territorio? Y dijo, ya nos andaba haciendo pelear, pero decíamos, no, pero esas frases están muy raras, están muy raras. Pero él se acordaba de las frases, ¿ves? Pienso yo que si cunde lo positivo, igual que lo negativo, ¿no? Entonces mejor tratar de poner, aunque tengo algunas frases que sí son más cuestionables y eso, de que, las, que se puedan ser asimilables, que sean fáciles de recordar y que sea una imagen de, de, de que sea de impacto, pues, ¿verdad? Sin que tenga que ser un balazo para que tenga impacto, ¿no? Ya se ha hecho un libro de texto en muchas escuelas, el, el, Los Delincuentos, que en la prepa de Altavista, aquí en Juárez, el, el único libro que se han robado los chavos cuatro veces ha sido Los Delincuentos. Dice, se los volvemos a comprar y lo ponemos otra vez en la biblioteca y se lo roban. Dice, es el único que van y se roban, dice, ¿sí? El mundo de las ideas es muy poderoso para Papel causar grandes transformaciones. No hay que menospreciar las ideas. Si yo soy impactado, entonces voy a ir a mi casa y voy a impactar a mi esposa. Voy a impactar a mi hijo. Y mi esposa y mi hijo cuando vayan mi hijito a su colegio, va a impactar a sus, a sus hijos. Porque los principios cuando son multiplicativos. El deseo de comunicar, de compartir, eh, de que todo ese sentimiento y todas las experiencias y toda esa injusticia también la conozcan otras personas que sepan que es lo que ha acontecido en el país pues uno no pierde la fe en la humanidad y ese altruismo y de que, y de que la vida tiene que ser la vida tiene que ser de mejor calidad para todos de que hay que luchar por, hay que luchar por eso eh, y el sueño que tenemos nosotros es en algún momento abrir nuestra casa de cultura acá un lugar donde nosotros podamos subsistir ahí, donde podamos vivir, donde los niños se acerquen diariamente a recibir talleres gratuitos, donde la gente de noche pueda ir a ver espectáculos, que tenga la posibilidad no solo de ir al cine o ir a ver fútbol, sino que también tenga la posibilidad de ir al teatro. Porque aquí en Liberia no hay ni un solo teatro, no hay donde presentarse. Entonces el único espacio es este, la calle, así nació. Entonces usamos el juego como medio de transformación para que los niños vayan aprendiendo por medio del juego. Entonces, eso les llama mucha atención porque son niños que pasan dos horas jugando y al final se dieron cuenta que aprendieron en teatro, aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron a desinhibirse, aprendieron a crear. Pintar un lienzo es en un espacio cerrado, el arte está en la vida, entonces por eso había que utilizar como lienzo los murales, hacerlo público, claro. hacer del arte un acto comunicativo, o sea, un acto comunicativo, no solamente un acto de vanidad del artista. Y eso es, eso es fundamental, es fundamental. Yo creo que puedo hacer una voz ¿no? en, en, en el desierto, en este caso a través de las artes, como artistas, como los músicos, ¿no? como la danza, el teatro, la pintura. El arte está tocando fibras bien, bien importantes en el corazón de la gente. México es un país que, que lo podemos ver a, a todos rangos. ¿no? Yo creo eh, que lo que hay detrás de un lienzo puede hacer una, un impacto en el corazón de la gente. Ese es mi trabajo como artista. El arte puede establecer la diferencia entre un criminal y un ser de buena voluntad. De pronto la vida de Hitler hubiese sido totalmente diferente. Pero como no pudo ser ni gran pintor ni gran arquitecto, entonces, ¿qué fue? El arte por sí mismo no cambia nada. No cambia la realidad. La realidad sigue siendo la misma. ¿Sí? Lo que cambia es tu percepción de la realidad. Es diferente. Y esa percepción que se puede dar en ti puede contagiar al otro. ¿Sí? Pero no se vuelve discurso político. 
Porque si fuera un discurso político, entonces yo diría, yo tengo la verdad y comienza uno a arengar las masas, ¿me entiendes? El arte no, el arte es más sutil, más silencioso en ese sentido. Si te gusta el arte y te gusta enseñar, pues transmitirlo, ¿no? O sea, porque... Bueno, o sea, la situación está de la madre, ¿no? Entonces, pues es que es, es, esta aldea global nos vino a globalizar a todos, ¿no? De alguna manera y cada vez los tiburones están más feroces, ¿no? Este, y cada vez el abismo entre pobres y ricos es así cada vez más grande, ¿no? Es, es, es tan vergonzoso, o sea, como humanos estamos reprobados, pero, pero también hay gente que está haciendo cosas y esto cunde y puede cundir y... Y pues no, no dejar la, la batalla, ¿no? Hay gente que es consciente, no es una persona letrada, ni culta, ni artística, ni politizada, pero es consciente de alguna forma. Y le dice a su hijo, ve a aprender, porque te lo está enseñando gratis y porque vas a despertar algún talento que tal vez tengas, si lo tienes o no, va y descúbrelo. Para mí ese, ese es mi acto más revolucionario, trabajar con niños y enseñarles lo poco mucho que yo sepa para que ellos puedan defenderse en el futuro, ¿no? La mirada debe estar ahorita orientada ya no a los adolescentes, que se me hace que ya, ya se perdió esa, es, esta generación, desgraciadamente ya se nos fue de las manos, sino una siembra orientada hacia los niños, ¿no? Logren tocar esos corazones porque decimos hay mareros, sí hay mareros, pero el marero fue niño. El marero tuvo infancia y amor maternal. Se perdió en el camino, no se sabe en qué forma. Pero la sociedad forma ese tipo de dientes. El marero no nace, el marero se hace. Pero son gente que siente, tiene hambre, tiene frío, y pues también se les tiene que ayudar. Hay mucha gente como nosotros que en el anonimato trabaja y no se sabe de ellos. Y hay mucha gente que, que dice, yo hago, yo pongo, yo voy, y, y solo es de palabra y no de ellos. Menos, menos palabras y mucha más acción y decisión. Gente que, que no simplemente planifique, haga estrategia, sino de que ponga las manos en, en el arado, como nosotros decimos, que se meta los pies en el barro de que saque a las personas que tienen a sus diferentes necesidades, que esté dispuesto a pagar un precio, porque sin un sacrificio, sin una entrega, no vamos a recibir una verdadera cosecha. Todos tenemos una habilidad que podemos poner al servicio de los demás. ¿verdad? Y siento que el amor es la base fundamental de nosotros, de nuestra esencia. Todos tenemos un gran potencial, pero no todos se han dado cuenta de que pueden eh, fugir un rol protagónico para la transformación de la sociedad, darle voz a los que no han tenido voz. Cada uno en su lugar, el político, el, el eclesiástico, el, el educador, cada uno pone su grano de arena y a veces es una, es una pala de arena, es, un, es una carretilla de arena y, y vamos a hacer que todo pueda seguir cambiando. Cada uno de los latinoamericanos dijéramos pongámosle un poquito de belleza hoy a la vida, esa sería la gran revolución. Esa sería la gran revolución. Ponerle un poquito de belleza a la vida. No se necesita golpe de Estado, no necesita las grandes revoluciones que planteó el Che. Solamente se necesita tener gente que tenga conciencia, pero a partir del arte. Te penetra en lo más profundo de tu conciencia, en lo más íntimo de tu fibra como ser humano. Ahí sí se genera un cambio. No creo tanto en el cambio creado a partir de los intelectuales. No. Además, considero que los intelectuales, por tener el monopolio, entre comillas, monopolio del saber, eh, son una cara para los cambios. Pero hay cosas más cotidianas, más importantes. Si yo sé observar un atardecer, sé leer la alegría de mi sobrino, ahí estoy viendo la belleza. Y no necesito ser artista. No el arte como monopolio o como una construcción, como un producto estético, no. El arte como una mirada frente a la vida. Las estrellas, la mar, las cosas elementales, sencillas de la vida. Mientras que el blanco, hablo de la cultura occidental, 
siempre buscando vanidad, saber. Y entre más saber, más se pierde. Esta cultura es auténtica. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es auténtica. Y ese es un primer principio para transformar la vida. En un mundo plástico. En un mundo plástico. ¡Ah, qué bonito! Que tú vayas caminando aquí a las 12 de la noche o 11 encuentres pareja haciendo el amor. Perros fornicando en la calle. Como Dios no manda. ¡Ah, qué interesante! La vida es auténtica, como sea. Los niños sonriendo, la negra bailando. La vida, como es. Sin máscaras. Qué interesante. En Bucaramanga, hace unos tres años, si alguien me ofendía y me decía, y fue puta, en la calle yo me volvía, qué mal parido. Aquí he, he logrado que alguien me dice, y fue puta, lo miro, gracias, y sigo el camino. Ya estaba peleando por una palabra, por una puta palabra. Hijo de puta, hijo de puta es una palabra, que no voy a atormentar una palabra. Gracias. Y, y se vuelve un amigo el que le dijo hijo de puta porque lo desarma. Claro. Él le dijo, ¿Por qué le va a responder de que después de que uno le dice hijo de puta, uno le dice gracias? No le responde. <risa> Esa es la diferencia. La realidad sigue siendo la misma, pero la percepción es otra. Es eso. No se desgasta uno tanto, de, tanto en, en luchas estériles.